В российском медиапространстве разгорается скандал. В эпицентре редакция шоу Первого канала «Вечерний Ургант» и новгородский фотограф Ольга Ротова. Телевизионщики проиллюстрировали шутку про американского президента и холода фотожабой, в основу которой лег снимок ребенка, сделанный новгородской художницей. Автору такое использование ее работы не понравилось. Семейный фотограф Ольга Ротова в последние дни не расстается с телефоном ни на минуту. Пишут клиенты, критики, друзья. Стандартная история для активного пользователя соцсетей и популярного фотохудожника. 1 февраля ее слава вышла в буквальном смысле на федеральный и даже международный уровне. Первый канал, вечерний ургант, все составляющие успеха. Казалось бы, радоваться, а она грустит. Было очень неприятно, что фотография искажена, испорчена. Там стоит мой логотип. Вот она, та самая фотография, из-за которой и начался весь сырбор. Логотип на самом деле на месте. А вот детское лицо прекрасной новгородской девочки Алины чудесным образом, а скорее всего при помощи фотошопа, сменила грустное и задумчивое американского президента. Замерз Дональд Трамп. Решили на Первом канале и проиллюстрировали. Для того, чтобы просто понять, насколько э, сильные морозы, мы размещаем фотографию просто в Вашингтоне, ну, в столице, Соединенные Штаты Америки сняли просто на улице прохожего, посмотрите. За пару суток облетевший все паблики профессиональных фотографов и любителей шоу «Вечерний Ургант» фотоколлаж не оставил равнодушными никого. Позже его опубликовали в официальном паблике программы в Инстаграм. Зрители радовались и писали «Аленка уже не та». А автор, чьи права были явно нарушены, решилась на отчаянный шаг воззвать к совести не кого-нибудь, а самого Ивана Урганта. Когда я фотографирую, снимаю, это все-таки какая-то история. Каждая фотография для меня что-то несет, да? То есть это не просто так. Вот шел, взял, сфотографировал. Даже каждая коммерческая съемка, она для меня важна. Вот. Это история семьи, во-первых, и там, там все равно есть душа. Юристов, желающих блеснуть знаниями законов в деле, где фигурирует медиаперсона такого уровня, нашлось немало. Откликнулись и из столицы, и из-за рубежа. Дина Юшина, адвокат московский, в два счета составила письмо с претензиями. Нарушение закона, по ее мнению, доказуемо. Право на защиту репутации автора включает защиту фотографии от изменения, кадрирования, добавления или урезку отдельных деталей, изменения цветового решения фотографии. Такие изменения проводятся только с согласия самого автора. Официальное письмо в адрес редакции программы «Вечерний Ургант» улетело еще вчера, но пока, как говорится, ни ответа, ни привета. То ли Иван Андреевич и его команда почту проверяют не каждый день, то ли к публичным извинениям готовятся. Неясно. Мы хотим публичных извинений. Прям в прямом эфире программы? Нет, не обязательно. В прямом эфире просто хочется, чтобы ценился чужой труд. Да? И поэтому, раз фотография была взята так и изуродована, ну, на мой взгляд, да, это очень некрасиво. Поэтому ну, хочется, если ее публикуют до сих пор в соцсетях с таким изображением, то хочется также, чтобы в соцсетях была опубликована нормальная фотография и принесены извинения. Фотохудожник и юрист намерены ждать отведенные законом 30 дней, а уже после, скорее всего, отправиться в суд. Тем временем в социальных сетях Ольге Ротовой советуют пойти дальше и объединить усилия с Дональдом Трампом. Ведь его честь и достоинства тоже пострадали, а такой поворот уже попахивает скандалом международным. Алена Савтина, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.